ஹலோ ஹலோ ஹோ 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 டூயிங் குட் ஸோ நம்ம லாஸ்ட் வீடியோ இதை பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்பிரட்டி சென்டர் வந்து பார்ட் ஒன் அண்ட் பார்ட் டூவாக பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃப்ளமேட்ரி பவல் டிசீஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஐபிடி என்னென்னா அது ஒரு ஜெனடிக் டிசீஸ் அதில் ரெண்டு டைப் இருக்குது அதோட காசஸ் என்ன அதோட எட்டியாலஜி என்ன அதை வந்து எப்படி ட்ரீட் பண்ணலாம் அதை வந்து எப்படி ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் அது மாதிரி ஓவராலாக ஒரு பிரீஃபாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் ஸ்கிப் பண்ண பாருங்கள் ஸோ ஐபிடி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட இடியோபடிக் பவல் டிசீஸ் அதில் ரெண்டு கண்டிஷன் இருக்குது ஒன்று வந்து கிரான்ஸ் டிசீஸ் இன்னொன்று வந்து அல்சரேட்டிவ் கால் டிசீஸ் கிரான்ஸ் டிசீஸ் என்ன என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து அதே மாதிரி தான் அது ஒரு இடியோபதி குரானிக் கண்டிஷன் அது வந்து டிரான்ஸ்மியூரல் லைனிங்ஸ் வந்து டிஃபீட் ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்புறம் வந்து என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா டெர்மினல் இடியமில் மோஸ்ட்லி எங்கே அஃபெக்ட் அட்டெக்ட் ஆக அஃபெக்ட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெர்மினல் இடியமில் தான் அஃபெக்ட் ஆகும் ஸோ அல்சரேட்டிவ் காலேஜ் தான் என்ன பார்த்தீங்கன்னா சேம் இது ஒரு இடியோபதி அக்யூட் கானிக் இன்ஃபர்மேஷன் தான் ஸோ அது எங்கே நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூக்கோசன் சப்யூ சப் நியூக்கோச ரெக்டத்தோட நியூக்கோசன் சப் நியூக்கோசோட தான் நடக்கும் ஸோ கிரான் சிசிஸ் எங்கே நடக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டெர்மினல் ஏரியமில் நடக்கும் எனி பார்ட் ஆஃப் ஜி ஏரியில் நடக்க சான்ஸ் இருக்குது ஸோ அல்ட்ரு அல்சரேட்டிவ் காலேஜஸ்னா காலன் அண்ட் ரெக்டமில் நடக்கும் ஸோ சப் நியூக்கோஸ் அண்ட் நியூக்கோஸ் தான் நடக்கும் ஸோ இதோட எட்டியாலஜி என்னென்ன காசஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜெனடிக் ப்ரீட் டிஸ்போஷன் இருக்கலாம் இம்யூன் சிஸ்டம் டிஸ்பென்ஸ் இருக்கலாம் இல்லை என்வரன்மெண்ட் ரீகலாக இருக்கலாம் இல்லை இன்ஃபெஸ்டியஸ் ஏதாவது வைரஸாக இருக்கலாம் பாக்டீரியாவாக இருக்கலாம் இல்லை ஜெனடிக்ஸாக இருக்கலாம் மெட்டபாலிக் டிஃபைஸ் இருக்கலாம் அவங்களுக்கு வந்து கனெக்டிவ் டிஷ்யூ டிஸ்டர்டர்ஸ் இருக்கலாம் இதெல்லாம் வந்து ஓரளவு ப்ரப்போஸ்ட் எட்டியாலஜிஸ்ன்னு சொல்லலாம் இது இல்லாமல் நிறைய எட்டியாலஜிஸும் நடக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ என்வரன்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டயட்டு ஸ்மோக்கிங்கு அதெல்லாம் வந்து பேசிக் என்வரன்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ்னே சொல்ல முடியும் ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருந்தாலும் அவங்களுக்கு வந்து வர சான்சஸ் இருக்குது இம்யூன் டிஃபெக்ட்ஸ் இருந்தாலும் அவங்க வரதுக்கு வந்து நிறைய சான்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ எமோஷனல் ட்ராமா இருக்கலாம் இல்லை ஆக்குபேஷன் அவங்களோட ஆக்குபேஷன் அப்படி இருக்கலாம் இந்த மாதிரி நிறைய எட்டியாலஜிஸ் வந்து ஐபிடிக்காக ப்ரப்போஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இதோட ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லைஃப் ஸ்டைலாக இருக்கலாம் டயட்டு ஹைஜீனு ஸ்மோக்கிங்கு விட்டமின் டெஃபிஷியன்சி மெடிசன்ஸு அப்பன்டெக்டமி ஜெனடிக்ஸ் அஸ்பெக்டபிலிட்டி இதெல்லாம் வந்து இதோட ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸாக இருக்கலாம் சிம்டம்ஸ் என்னென்னா பெயின் இருக்கலாம் டயரியாக இருக்கலாம் ப்ளீடிங் இருக்கும் கிளாஸ் அண்ட் பிளாட்டிங் இருக்கும் கேன்சர் வரைக்கும் நிறைய சான்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதோட பேசிக் பேத்தாலஜி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு க நட் கட் அதாவது நம்மளோட கட் வந்து நார்மலாக வந்து கண்ட்ரோல் இன்ஃபர்மேஷன் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அங்கே வந்து இன்ஃப்ளமேஷன் ஆனாலும் வந்து இன்ஃப்ளமேட்டரி சேல்ஸ் வந்து இன்ஃப்ளமேஷன் ஆக விடாது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிடி ஃபோர் செல்ஸ் வந்து அதாவது இன்ஹிபிட்ரி அதாவது இன்ஹிபிட் பண்ணும் இன்ஃப்ளமேஷன் வந்து ஆகாமல் இன்ஹிபிட்ரி ஹார்மோன்ஸ் வந்து செக்ரிட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ஸோ எந்த ஒரு இன்ஃப்ளமேஷன் ஆனாலும் அது வந்து அந்த அளவுக்கு பெருசாக ஆகாது ஆனால் இந்த பேஷண்ட்ஸ்க்கு என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிடி ஃபோர் செல்ஸ் வந்து இன்ஹிபிட் பண்ணுறது வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடும் அதை வந்து செக்ரிட் ஆகாது ஸோ அவங்களுக்கு வந்து சின்னதாக சின்னதாக செக்ரிட் ஆனாலுமே வந்து அவங்களுக்கு வந்து இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ப்ரிவெண்ட் ஆகாமல் அதிகப்படியான இன்ஃபர்மேஷன் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ இந்த ப்ராசஸ் வந்து சிஸ்டமிக் இம்யூன் ஆக்டிவிட்டினாலையும் ஜெனடிக் ப்ரீ டிஸ்போஷனாலையும் சிகரெட் யூஸ் பண்ணுறனாலையும் மெடிக்கேஷன் யூஸ் பண்ணுறனாலும் அஃபெக்ட் ஆகலாம் ஸோ இந்த டைக்ரோமில் பார்த்தீங்கன்னா அல்ட்ரு அல்சரேட்டிவ் குவாலிட்டிஸ் எந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கிற அது ஸ்ட்ரக்சரலாக இருக்குது ஸோ அதில் வந்து டைவர்டிகுலேட்டிஸ் ஆட் பண்ணலாம் டை டைவர்டிகுலோசிஸும் இருக்கலாம் டிசனி காலனோட ஸ்ட்ரக்சர் இது அப்பண்டிக்ஸ் இது ரெக்டம் இது ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஓவரால் அல் அல்சரேட்டிவ் குவாலிட்டோட ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ இது பார்த்திங்கனால உங்களுக்கு வந்து அதோட சிம்டம்ஸ் எப்படி இருக்கும் அதோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் வந்து ஒரு ஓவரால் ஐடியா கிடைக்கும் ஸோ அடுத்து அல்சரேட்டிவ் குவாலிஸ் வந்து எப்படின்னு வந்து நம்ம ஃபுல்லாக பார்க்கலாம் அடுத்து வந்து என்னென்னா எங்கே நடக்கும்னா மியூக்கோஸ் அண்ட் சப்யூஸ் தான் மோஸ்ட்லி நடக்கும் ஸோ இது வந்து ப்ரைமரி லெசன்ஸ் நடக்க நிறைய சான்சஸ் இருக்குது கிரிப்ட் அப்சிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது வந்து பில்டப் ஆகிறனால தான் வந்து நமக்கு வந்து அல்சரேட்டிவ் குவாலிட்டிஸ் வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதோட பேத்தோஃபிசியாலஜி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபஸ்ட் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட அந்த இனிஷியலாக வந்து ரெக்டம் அண்ட் இதில் தான் வந்து கோலன் தான் வந்து நடக்க ஆரம்பிக்கும் கோலன் வந்து மியூக்கோப்ரோலன்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ சூப்பர்ஃபிஷியலாக இருக்கும் அப்போ போக போக அல்சரேஷன் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ கோலன் வந்து ஃபஸ்ட் ஹீல் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஆனாலும் வந்து என்ன ஆகும்னா போஸ்ட் இன்
ஸோ அடுத்தது நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து கிரான்ஸ் டிசீஸ் கிரான்ஸ் டிசீஸ்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு டிரான்ஸ்மியூரல் இன்ஃப்ளமேட்டிவ் ப்ராசஸ் இது வந்து மோஸ்ட் காமன் சைட் எங்கே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இலியமில் தான் இருக்கும் ஆனால் எந்த பார்ட் ஆஃப் ஜிஐ ட்ராக்லேயே வந்து இது நடக்கிறதுக்கு நிறையா சான்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதை மட்டும் ஸ்பெசிஃபிக்காக நம்ம சொல்ல முடியாது இலியமில் மட்டும்தான் நடக்கும் சொல்லிட்டு அது எந்த ஜிஐ ட்ராக்கில் வேணாலும் நடக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்து ஜென்ரலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேத்தோஃபிஷியாலஜி வந்து சிமிலராக தான் இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் ம ஸ்மால் பவுல் அஃபெக்ட் ஆகும் டிபிக்கலாக வந்து அது திக்கண்ட் ஆகி நேராக ஆரம்பிக்கும் ஸோ ரெட் ரிங் வந்து ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்கும் அது வந்து லிம்பாய்ட் ஃபாடிகுலர் என்லார்ஜ்மெண்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ எரி சரௌண்டிங் எரித்திமையாக வரும் ஸோ இது வந்து அல்சுரேஷன் ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்கும் அல்சஸ் வந்து டீப்பாக ஆரம்பிக்கும் அப்போ ஃபைப்ரோசிஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸ்ட்ரூச்சர்ஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அது வந்து அப்படி போக 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 டெவலப் ஆகும் அப்போ லோக்கல் கட் ப்ரோரிஃபரேஷன் ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்சஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்போ என்ன பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃப்ளமேட்டி சீரியல் செல்ஸ் வந்து ஃபுல்லாக ஆக ஆரம்பிக்கும் அல்சுரேஷன் ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்புறம் க்ரோனிக் இன்ஃப்ளமேஷன் த ஸ்மால் இன்டஸ்டைன் கோலன் அண்ட் ரெக்டம் அண்ட் எனஸ் ரீச் டு இன்க்ரீஸ் ரிஸ்க் ஆஃப் காசினோமா ஃபுல்லாக இன்ஃபெக்ஷன் ஆகி ஃபுல்லாக இன்ஃப்ளமேஷன் ஆகி காசினோமாக்கான ரிஸ்க் வந்து ஜாஸ்தியாக ஆரம்பிக்கும் ஸோ இதோட கிளினிக்கல் ப்ரெசன்டேஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மலை ஃபீவர் அப்டாமல் பெயின் இருக்கலாம் ஃப்ரீக்வெண்ட் பவுல் மூமெண்ட்ஸ் இருக்கலாம் ஃபிஸ்டுலாக இருக்கலாம் வெயிட் லாஸ் இருக்கலாம் ஆத்ரைட்டிஸ் இருக்கலாம் இதெல்லாம் வந்து ஓவரால் கிளினிக்கல் ப்ரெசன்டேஷன் ஸோ ரெண்டுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஓவரால் சிமிலரிட்டி இருக்கும் ஆனால் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து எப்படி எங்கே எந்த ஏரியாவில் அஃப அஃபெக்டாக இருக்குங்கிறத வச்சு தான் நம்ம வந்து அது ரெண்டையும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியும் ஸோ அடுத்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதுவோட பாசிபிள் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் என்னென்னா மால் நியூட்ரிஷன்ஸ் இருக்கலாம் வெயிட் லாஸ் இருக்கலாம் கோலன் கேன்சர் இருக்கலாம் ஃபிஸ்டுலாக இருக்கலாம் ரெஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் ரெப்சூர் இருக்கலாம் பவுல் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருந்தாலோ இல்லை ஸ்ட்யூச்சர்ஸ் இருந்தாலோ இல்லை ரேர் கேசஸ் வந்து அதுவே வந்து சிவியராக ஜா ஜாஸ்தியாக சான்சஸ் இருக்குது ஸோ லைஃப் த்ரெட்டனிங்காகவும் மாறுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது ஷாக்ஸ் வந்து அவாய்ட் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஸோ நான் ஃபார்மகாலஜி ட்ரீட்மெண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மால் நியூட்ரிஷனாக இருப்பாங்க அவங்களுக்கு ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து என்ட்ரல் சப்ளிமெண்டேஷன் அதாவது ஓரல் ரூட்டில் இல்லாமல் என்ட்ரல் ரூட்டில் கொடுக்குறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அண்ட் பேரண்டல் நியூட்ரிஷன் அவங்க கண்டிப்பாக தேவைப்படும் ஏன்னா ப்ரோபயோட்டிக் ஃபார்முலாஸ் வந்து நம்ம கொடுத்துட்டே இருக்கலாம் ஏன்னா ரெமிஷன் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு அல்சரிட்டு குவாலிட்டிஸ் திரும்ப வராமல் இருக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு நிறைய ப்ரோபயோட்டிக்ஸ் கொடுக்கறது வந்து ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும் சொல்கிறாங்க ஸோ அதுக்கு வந்து இப்போ அல்சரிட்டு குவாலிட்டிஸ் என்ன பண்ணிட்டுருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோலக்டமி பண்ணுறாங்க அது வந்து மோஸ்ட்லி வந்து மெடிக்கல் தெரப்பியால் கண்ட்ரோல் ஆகலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோலக்டமி பண்ணலாம் ஸோ இது மூலமாக டாக்ஸிக் டைலேஷன் பண்ண முடியும் அன் கண்ட்ரோல்டு க்ரானிக் ஹெமரேஜ் வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ண முடியும் க்ரானிக் ஸ்ட்ரீச்சர்ஸும் நம்ம வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ண முடியும் ஆனால் கோ கோனக்டமி தான் வந்து இதுக்கு ஃபைனலாக ஒரு இருக்கிற ஒரு ஆப்ஷனே நம்ம சொல்ல முடியும் ஸோ இது வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான டிசீஸ் ரெண்டு ஒரே டிசீஸில் ரெண்டு ஃபார்ம்ஸ் இருக்குது ரெண்டு ஃபார்மையும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் எந்த ஏரியாவில் வந்து அது அஃபெக்ட் ஆகிருக்கு அதோட ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிற பார்த்து மூலமாக தான் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியும் ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ இது வந்து நல்லா கிளியராக பாருங்கள் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கேளுங்க நான் வந்து அதை கண்டிப்பாக கிளாரிஃபை பண்ணுறேன் ஸோ